Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka charu deye gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sethi Ude, Sevanath Inde, Yed Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിപ്പയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് സീറോ സർവയലൻസ് പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതിയ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് തിരിച്ചുവരുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു യുവതലമുറയെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും അകറ്റണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല വരവേൽപ്പ് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ വന്ദേ ഭാരതിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരണം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഏഴ് നിലകളിലായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു മൈതാനിക സമീപം ഒരുക്കിയ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷയായി സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലരെന്നും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു ചില വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
നിപ്പയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് സീറോ സർവൈലൻസ് പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതിയ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ജാഗ്രതയോടെ കാണണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ ജനകീയ സ്വഭാവവും അതിന്റെ സാർവത്രികതയും കൊണ്ടാണ് പല മാരക രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സാംക്രമിക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ടതാണ് ഇവയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതിയ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണിതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖർക്ക് പോലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നിപ്പ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ പ്രധാന ഏജൻസിയായ ഐ സി എം ആറിന് പോലും വ്യക്തതയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ സീറോ സർവൈലൻസ് പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സമർപ്പിക്കുക സാമ്പിൾ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇവിടെയുള്ള ഏജൻസികൾ ഉണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സീറോ സർവൈലൻസ് പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശദമായ പ്രപ്പോസലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പിളുകൾ കൃത്യമായി ശേഖരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണം നടത്താൻ നമുക്കിവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ മുൻകൈയോടെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പഠനം നടത്താനാണ് നാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗത്തും സമഗ്രമായ വികസനമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനായി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു യുവതലമുറയെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും അകറ്റണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും യുവതലമുറയെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കായിക മേഖലയ്ക്ക് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി അഞ്ചു ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നൽകും അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പരിശീലനം നൽകുക മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി സംസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ വാർഡിലും കളിക്കളം ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കായിക മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നത് കായിക രംഗത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതലായി ആകൃഷ്ടരാകേണ്ടത് അതിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനും അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആയിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് 
പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കായിക ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഇവയുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമികൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സർക്കാർ സവിശേഷമായാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ശാക്തീകരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ഇനിയും അത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വടക്കേ മലബാറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണിത് ഇതിനായി ഏഴു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഐ എ എ എഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ട് ലൈൻ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ജമ്പിംഗ് പിറ്റ് ട്രാക്കിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫെൻസിംഗ് കാണികൾക്കായുള്ള പവലിയൻ കായിക താരങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം മാറാനുള്ള മുറി ശുചിമുറി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ പുൽമൈതാനം സജ്ജമാക്കിയത് സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി സിൻകോട്ട് ഇന്റർനാഷണലാണ് ട്രാക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുകളുടെ എണ്ണം നാലെണ്ണമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരം സായ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു കായിക വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ അനിൽകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ കടന്നപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ പവിത്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ വാർഡംഗം വി എ കോമളവല്ലി കായിക വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി ആർ ജയചന്ദ്രൻ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ പി എം മുഹമ്മദ് അഷറഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല വരവേൽപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലോടെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയ വന്ദേ ഭാരതിനെ ചെണ്ടമേളത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും തീവണ്ടിക്ക് ആരതി ഒഴിഞ്ഞും ലോക്കോ പൈലറ്റിന് പൂവ് നൽകിയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയവർ ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു റെയിൽവേ പോലീസിന്റെയും പയ്യനൂർ പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷയും സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രത്യേകം വേദി ഒരുക്കി തീവണ്ടി എത്തുന്നതിന് മുന്നായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ച് മധുരം വിതരണവും നടത്തി പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയുടെ പ്രതിനിധി കെ ജയരാജ വിവിധ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി നേതാക്കളായ ബാലകൃഷ്ണൻ പനക്കിൽ അഡ്വക്കർ കെ കെ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടികൾക്ക് മുമ്പായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാസപ്പടി വിവാദത്തിലൊന്നും താനല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജബി മേത്തറം പി പാടിയോട്ടിച്ചാലിൽ ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷനും മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ജബി മേത്തർ സർവമേഖലയിലും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും സർക്കാർ മുഖമുദ്രയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സമരത്തിന്റെ ത്വിജ്വാലകൾ ഉയരണമെന്നും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകണമെന്നും ജെ ബി മേത്തർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ വാർഡ് തലത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ജെ ബി മേത്തർ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്
യോഗത്തിൽ ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഉഷാ മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി രമാനന്ദ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ മഠത്തിൽ ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നമൽ അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ തങ്കച്ചൻ കാവാലം ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എം വത്സല മിനി വേണുഗോപാൽ സബിന റഷീദ് ജോയ് സി ഷാജി രവി പൊന്നമ്പയൽ ടി പി ചന്ദ്രൻ മനോജ് വടക്കൽ രാജൻ മാസ്റ്റർ അബ്ദുറഹിമാൻ ഉമ്മർ പെരിങ്ങോം കെ കോമളവല്ലി വത്സ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായ കോടിയേരിയുടെ ശില്പം വെങ്കല നിറത്തിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് മെറ്റലിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം നിരവധി ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ശ്രദ്ധേയനായ ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞുമംഗലമാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ രണ്ടടി നീളവും രണ്ടടി വീതിയും വരുന്ന ശില്പം വെങ്കല നിറത്തിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് മെറ്റലിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം നിരവധി ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലമാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരിച്ച മുഖമുള്ള ശില്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകും കോടിയേരിയുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളുമാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് ആധാരമായത് കളിമണ്ണിൽ മോഡൽ നിർമ്മിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത ഫൈബർ ഗ്ലാസ് മെറ്റലിലാണ് ശില്പം പൂർത്തീകരിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ശില്പി ചിത്രം നിർമ്മിച്ച പൊതുശില്പങ്ങൾ കോടിയേരി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹവുമായുള്ള ശില്പിയുടെ ബന്ധം ശില്പ നിർമ്മാണം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ കാരണമായി ഗാന്ധിജി എ കെ ജി ഇ എം എസ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇമ്പിച്ചി ബാവ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം നിർമ്മിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പങ്ങളാണ് സഖാവ് കോടിയേരിയുടെ ശില്പമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരിച്ച മുഖമുള്ള ധീര സഖാവിന്റെ ശില്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് നൽകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച പല ശില്പങ്ങളും ഇദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നു മുതലുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം ഈ ശില്പം കോടിയേരിയുടെ ശില്പം തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ സ്ഥാപിച്ച എ കെ ജിയുടെ പൂർണകായ വെങ്കല ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ചിത്രന്റെ പിതാവ് ശില്പി കുഞ്ഞിമംഗലം നാരായണൻ മാസ്റ്ററാണ് ശില്പകലാരംഗത്ത് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ചിത്ര കെ വി കിഷോർ സുദർശൻ എന്നിവർ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് ചിത്രന് സഹായികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവെള്ളൂർ മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ മുരളിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും നടന്നു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ മുരളിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും നടന്നു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷീബ മുരളീധരൻ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ജനത നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയത നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളുടെ നിലവിലാണ് ടി വി ഗിരിജ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ദേവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി എം ലീല എൻ ഗംഗാധരൻ എ വി തമ്പാൻ കല്ലറ ബാലകൃഷ്ണൻ യു ബാബു കെ വി ഗോവിന്ദൻ കെ എം വത്സല ഷീബ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എൻ എസ് എസ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എൻ എസ് എസ് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടൊപ്പം വാക് വിത്ത് വി സി സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനുമായി സഹകരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ സ്കൂളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലയിൽ അവ അവരുടെ എൻ എസ് എസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ജൈവവൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ജൈവവൈവിധ്യ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വാക്ക് വിത്ത് വി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപീകരണമല്ല ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ രൂപീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് എം രേഖ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ടി വി സുചിത്ര ബിനിത ജനാർദ്ദനൻ കെ വി ഗിരിജ വാക് വിത്ത് വി സി കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗം കെ പി സിന്ധു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു പടോളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് ജൈവ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നിറോലം വിത്തിടൽ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവംബർ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് ജൈവ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നിറോലം വിത്തിടൽ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനില മനോജ് ഇ വി സിന്ധു ഇന്ദിരാമണി കെ വി രാധ അശ്വതി സിനോജ് കമല സത്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ്കുമാർ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സ്തി പി ഫൈസ ബി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ വി കെ ഗിരിജ പി വി സീമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രം കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ നാല് ദിവസത്തെ അമേച്ചൂർ നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രം കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ച സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി അമേച്ചർ നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി രമേശൻ സി പി നരേന്ദ്രൻ ടി സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നടക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിൽ വാണിയമ്പാറ ചങ്ങമ്പുഴ കലാകായിക വേദിയുടെ ഏലിയ കോഴിക്കോട് ചിലങ്ക ഫ്ലോട്ടിംഗ് തിയേറ്ററിന്റെ കൊതി ഫിനിക്സ് കുരിക്കലാടിന്റെ വിശ്വാസം അഥവാ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന നദി സംഘം പയ്യന്നൂരിന്റെ തീമാടൻ എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനാണ് നാടകം പഴയകാല നാടക പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കൽ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ എന്നിവയും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരളോത്സവം സംഘാടക സമിതി യോഗം രൂപീകരണ യോഗം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന കേരളോത്സവം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരളോത്സവം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ പി നസീറ എ സി പൗലോസ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശാന്തി കലാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരള കർഷക സംഘം കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് പഠന ക്ലാസ് ഓണക്കുന്ന് എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് അവതരണം നടത്തി ഒമ്പത് വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡിയുടെ ഗവൺമെന്റ് കാർഷിക മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ഓണക്കുന്ന് എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച
കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം സംഘടന കാർഷിക രംഗത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണവും കേരള സർക്കാർ ബദൽ നയങ്ങളും എന്നീ വിഷയത്തിൽ കെ പി ഗോപാലൻ എം ദാമോദരൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജീവ് ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ വി പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള പ്രവാസി സംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻ ചെറുകുന്ന് തറ ബോർഡ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കേരള പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പ്രശാന്ത് കൂട്ടാമ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പൊരുതുകയും ഒട്ടനവധി അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത കേരള പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പ്രശാന്ത് കുട്ടാമ്പള്ളി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തൊഴിലിടങ്ങളിലുള്ള സുരക്ഷിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നാൽ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടത് സർക്കാർ പ്രവാസികൾക്കു വേണ്ടി വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പവിത്രൻ ഇ എം പി അബൂബക്കർ എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫാമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വില്ലേജിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നേന്ത്രവാഴ പച്ചക്കറി പ്രദർശനത്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം ക്ലബിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അഞ്ചു നേന്ത്രവാഴ പദ്ധതി പ്രകാരം നേന്ത്രവാഴ കൃഷി ചെയ്യും നേന്ത്രവാഴ കൃഷി പ്രദർശനത്തോട്ടം ചീറ്റിയിലെ പുന്നക്കോട്ടെ മാതൃകാ കർഷകയായ ടി വി സരളയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ ഈ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് രൂപം കൊണ്ടത് അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കരുവള്ളൂരിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെ അഭിമ അഭിനന്ദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരുവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ ബാങ്കിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ജൈവവളം വിതരണം ചെയ്തു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീലത വിത്ത് വിതരണം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായ ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സി പി നരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ ദിനേശൻ കാന ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രദർശനത്തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇക്കോ ഷോപ്പിലൂടെ വിതരണം നടത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുമായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നിപ്പയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് സീറോ സർവയലൻസ് പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതിയ രോഗങ്ങളിൽ ചിലത് തിരിച്ചുവരുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു യുവതലമുറയെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും അകറ്റണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് പയ്യന്നൂരിൽ ആവേശോജ്വല വരവേൽപ്പ് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ വന്ദേ ഭാരതിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരണം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വാർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം